un traguito de Coca-Cola, de Tabasco o de Monster. ¿Qué tal máquinas? Después de un parón bastante grande de tiempo, estamos aquí de nuevo con el E39, ya le hemos sacado el motor. Tenemos aquí el famoso M52 B25. Tenemos aquí la electrónica del motor y ahora lo que estamos es sacando el cableado del propio coche. Una vez que ya tengamos todo el cableado fuera, el cacharro se va a ir al desguace y montaremos todo lo necesario para que el motor arranque estando eh, aquí en el palé. Antes de montarlo en el coche queremos, queremos comprobar que todo funciona correctamente, que no hemos seccionado ningún cable, es decir, que podemos girar la llave y arrancar. Aparte, en todo este tiempo nos ha llegado pila de piezas. Tenemos aquí aletas para el Lada Niva, bomba del agua, viscoso, caja de termostato, termostato, todo para el M52, pilotos para el E30, kit completo de mantenimiento y bomba del agua para el Lada Niva. En general, tenemos pila piezas para montarlas en todos nuestros coches. Por cierto, hago un inciso corto ahora mismo aquí el vídeo porque si esta es la primera vez que pasas por mi canal déjame explicarte un poco de qué va todo este rollo mi nombre es Isma Lou y esto es Loucha Builds me gusta mucho cacharrear en los coches viejos me gusta disfrutar de ellos pasármelo bien y tengo varios proyectos abiertos uno de ellos el principal digamos es el E30 un 320 y E30 Pre de 1983 que ya le hemos hecho varias modificaciones de hecho si veis el canal si echáis un ojito al resto de vídeos vais a ver pues que se le ha cambiado el motor, que se le ha cambiado la pintura, que se le ha cambiado suspensiones, sin en blogs, un montón de cosas. Aparte tenemos otro proyecto para él, que es un Lada Niva del 88, el cual yo creo que es el coche con el que mejor me lo he pasado en mi vida y el más barato de todos los que he tenido nunca. Y bueno, aparte de todos estos cacharros, en ocasiones saco pues algún coche de algún amigo, algún que otro cacharro raro, eventos y ante todo compartir una pasión y lo único que quiero es compartirla con vosotros. Así que lo he dicho. Si queréis echarle un vistacito al resto de mis vídeos, ahí vais a encontrar pila de cacharros y vamos a continuar con el vídeo de hoy. Hoy lo que vamos a hacer es ver si podemos terminar de quitar el cableado, que como veis es una cantidad inmunda de cable. Ya tenemos quitada la caja de fusibles, todo el cableado de la parte del vano motor. Nos faltaría quitar el tema de, del bombín que... Eh, por desgracia nos hemos cepillado el sensor que va en el bombín, así que no sacaremos para el tema del transponder. Habrá que sacar también el resto del cableado hacia la parte trasera, ya que la batería va en el maletero. Dicho esto, vamos a ponernos manos a la obra. Vale, lo primero que vamos a hacer es hacer hueco. Vamos a tirar un montón de mierda, básicamente de espumas, papelorios, plásticos y mierda que no necesitamos. Ahora que ya tenemos bastante más hueco aquí dentro, lo que vamos a hacer es sacar el cableado que viene por aquí abajo y llega hasta la caja de fusibles. Bueno chicos, ya tengo casi todo el cableado de aquí suelto. Me falta quitar el ramal que va hacia el volante y el que va hacia el maletero, pero ya toda esta parte está suelta y si os soy sincero, ni puta idea de lo que estoy quitando aquí, tío no sé qué cojones es, ahora buscaré la referencia en internet porque este módulo <risa> desconozco qué coño es, no tengo ni puta idea y bueno, vamos a quitarlo fijaros que para no seccionar ningún cable he sacado todos los cables tal cual estaban y una cosa curiosa es que no he quitado ni las bombillas He sacado el cableado del faro con las bombillas y todo. O sea, que imaginaos desde dónde ha viajado. 
que eso tendría que ir ahí delante. Vale, ya ha salido con la bombilla y todo por este agujerico. Hasta aquí. Vale, ya lo hemos quitado también del volante. Y hay que sacar este ramal que va a esta parte del vano. Y el tema del cableado del maletero. Ya con eso tendríamos el puñetero cableado fuera. Y... Ahora soy yo el que os va a preguntar a vosotros, esto es un vídeo todo lo contrario a un tutorial, en este caso me vais a tener que enseñar vosotros a mí, <ríe> si alguien sabe qué es lo mínimo que se necesita para que un M52 arranque, que me lo diga, porque quiero eliminar todo lo que pueda de la instalación eléctrica, quiero simplificarla al máximo, pero no tengo planos, no tengo esquema eléctrico y si alguien me puede hacer este aporte, se lo agradecería mucho. He leído que se puede instalar obviamente la instalación eléctrica de un M50, pero me gustaría conservar esta, ya que, joder, está completa. Y en el caso de cambiar de instalación eléctrica, metería directamente una Mega Skirt, pero tampoco quiero recurrir a eso, que es extremadamente caro. Pues ya hemos sacado todo lo de este lado, aquí lo tenemos, ahí tenemos fuera lo de ese lado, solo nos falta la parte trasera y ya tendríamos el cableado fuera. Vale, ya también tenemos el cableado de la parte de atrás quitado, de hecho aquí tenemos el borne de la batería, así que habrá que retirar todo este cableado fuera del chasis y prácticamente habríamos terminado con lo que es el E39. Y ahora vamos a cenar que es muy tarde joyer. Bueno, por hoy ha sido suficiente, ahora vamos a ponernos a recoger y otro día continuamos con ello. Si os mola estos proyectitos y os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y seguir esta aventura de cerca. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!